हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू जीनियस कोचिंग सेंटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज मैं आपके साथ पंजाब यूनिवर्सिटी लीड का 2014 में जो पेपर आया था वो पेपर पूरा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ हर क्वेश्चन को डीपली एनालिसिस आज हम करेंगे इससे पहले मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी लीड के ही 2011, 12 और 13 ये तीनों प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से डिस्कस किए हैं अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं और साथ में जो भी ये पेपर अभी डिस्कस किए हैं जो आज होने वाला है और पिछले वाले भी इन सभी की पीडीएफ जीनियस कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जाके ज्वाइन करें तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस दो का जो पंजाब यूनिवर्सिटी लीट में पेपर आया था वो ये रहा इस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपके टोटल सेवेंटी फाइव थे और टोटल मार्क्स आपके 75 और आपको टाइम दिया गया था 90 मिनट्स का इसमें आपके टोटल क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथ से 15 क्वेश्चन फिजिक्स से 15 क्वेश्चन इसके अलावा आपका जो टेक्निकल सेक्शन है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल से 10 क्वेश्चन कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग से दस क्वेश्चन फिर जो है आपका जो मैकेनिकल और सिविल सेक्शन है उससे पंद्रह क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार जो दो में पंजाब यूनिवर्सिटी लीड का पेपर होगा उसका जो पैटर्न है वो मैंने प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनमें डिस्कस किया है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो उसे देख लें तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिकल सेक्शन से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसे है द फेजर डायग्राम फॉर अल्टरनेटिंग क्वान्टिटीज़ कैन बी ड्रॉन इफ दे आर यानी कि एक अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी का जो फेजर डायग्राम है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं अगर वो वेव किस फॉर्म में हो अगर वो वेव वेव आपकी साइनोसोटल फॉर्म में है तो आप उसका जो फेजर डायग्राम है वो ड्रॉ कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल है आपका द पावर डेसिपेटेड इन टेन ओम रेजिस्टेंस व्हेन अ वोल्टेज एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपको अप्लाई एक अप्लाई कर रखी है एक रेजिस्टेंस है टेन ओम का उसके अक्रॉस और पूछा गया है कि इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितनी पावर डेसीपेट होगी ये हमें कैलकुलेट करना है तो चलिए देखते हैं इसको एक बार तो ये रहा फ्रेंड्स इसकी एनालिसिस यह आपको अल्टरनेटिंग क्वांटिटी दे रखी है और टेन ओम का रेजिस्टेंस पावर निकालने के लिए आपको पता है कि वी स्क्वायर बाय आर का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे चूंकि अल्टरनेटिंग क्वांटिटी है तो सबसे पहले हम यहाँ पे आरएमएस वोल्टेज जो है निकाल लेंगे आर वैल्यू निकलेगी आपकी वी एम अंडर रूट टू से और जब एक से ज़्यादा क्वान्टिटीज़ आपकी दे रखी हों एक अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी में तो उसके जो उसकी ओवरऑल वोल्टेज है यानी कि जो उसकी ओवरऑल आर वैल्यू है उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं ये पहले भी डिस्कस किया है जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनमें भी तो यहाँ से हमारी जो फर्स्ट आरएमएस वैल्यू है वो आ जाएगी 100 और सेकंड आएगी आपकी 70.71 नेक्स्ट आपका फॉर्मूले में पुट करना है और आपका जो आंसर है यानी कि जो पावर है वो निकल के आ जाएगी 1488 हंड्रेड वोट यानी कि इतनी पावर आपकी डेसीपेट होगी एक टेन ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू जब आप एक अल्टरनेटिंग क्वान्टिटी उसके अक्रॉस लगा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका If a series circuit is excited by a voltage E is equals to capital E sin omega t, where LC is less than वन by omega square, यह आपकी condition दे रखी है तो अगर आपका एक series circuit है उसको excite किया जाता है इस voltage से यानी कि एक alternating quantity से तो आपका जो है क्या result होगा इस case में क्या होगा आपका जो current है वो lead करेगा applied voltage से Next question है आपका If the power factor of a three-phase load circuit is 0.5, then reading of वन वॉट मीटर आपको पता है जो थ्री फेज आपके कनेक्शन होते हैं उसके अंदर जो पावर है उसको मेज़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं टू वोट मीटर मैथड तो टू वोट मीटर मैटर में मैथड में अगर एक आपका जो वोट मीटर है वो शो करता है जीरो देन नेक्स्ट शो करेगा जो आपका अदर वोट मीटर है वो आपका शो करता है पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जीरो यानी कि थर्टी फोर का आंसर हो जाएगा ए जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन है के चॉप्स लॉज आर ए वैलिड फॉर के चॉप्स लॉज किस तरह के सर्किट्स के लिए वैलिड हैं ये आपके बहुत लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट्स दोनों तरह के लिए वैलिड हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरल अक्रॉस एन ए सी सोर्स एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को पैरल कनेक्ट किया गया है एक ए सी सोर्स के अक्रॉस 
द करंट थ्रो द टू पैरल ब्रांचेज विल हैव अ फेज डिफरेंस जो करंट है आपका इन दो पैरल ब्रांचेज में उसका कितना फेज डिफरेंस रहेगा वो बताना है तो आपको पता होगा कि इंडक्टर में आपका करंट जो है क्या करता है लीडिंग होता है तो ये आपका हो जाएगा नाइन्टी डिग्री का फेज डिफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अ कोयल वाउंड अराउंड अ मैग्नेटिक रिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स ऑफ एट हंड्रेड एट एक्चुअली ये जो है माइक्रोवेबर है एटीन हंड्रेड माइक्रोवेबर वट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ एम एम एफ मैग्नेटिक मोटिव फोर्स रिक्वायर्ड टू सेटअप द फ्लक्स इफ रिलेक्ट इज इफ रिलेक्टेंस ऑफ द रिंग इज वन पॉइंट सिक्स सेवन फाइव माइक्रो एम्पियर टर्नस पर वेबर तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कैलकुलेट करना है बेसिकली क्या एम मैग्नीट्यूड ऑफ एम एम एफ तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ एम एम एफ है एक छोटा सा ही फॉर्मूला है उससे कैलकुलेट होकर आपका आता है वन वन थाउजेंड थ्री फोर्टी एम्पियर टर्नस नेक्स्ट है आपका द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू क्लोजली कपल कोयल्स इज पॉइंट फाइव हैंनरी दो क्लोजली कपल कोयल्स हैं उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है आपका वो दे रखा है कितना पॉइंट फाइव हैंनरी द कोयल्स आर रिवाउंड अब कोयल्स को रिवाउंड किया गया है ताकि जो नंबर ऑफ टर्नस हैं उनको रिड्यूस किया जाए वो किस तरह से रिड्यूस किए गए हैं एक कोयल के वन बाई थ्री कर दिए गए हैं एंड टू इंक्रीज इन द अदर और जो दूसरी कोयल है उसके अंदर जो टर्नस थे उसको तीन गुना कर दिया गया है एक कोयल में एक बटा तीन एक तिहाई कर दिए गए हैं और दूसरी कोयल में तीन गुना कर दिए गए हैं नंबर ऑफ टर्नस को देन द न्यू म्यूचुअल इंडक्टेंसिस तो आपका जो नया म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो हो जाएगा कितना पॉइंट फाइव ही रहने वाला जितना एक तरह से रिड्यूस किया था उतना ही इंक्रीज कर दिया है नेक्स्ट है आपका द आउटपुट ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर इज 400 किलोवाट यानी कि एक ट्रांसफॉर्मर है जिसकी आउटपुट आपकी आ रही है 400 किलोवाट कब जब हम ट्रांसफॉर्मर को फुल लोड और यूनिटी पावर फैक्टर पे यूज़ कर रहे हैं नेक्स्ट कंडीशन ये है कि व्हाट इज़ द आउटपुट अब क्या आउटपुट होगी अगर आपका पावर फैक्टर पॉइंट है और ट्रांसफार्मर को हाफ लोड पे यूज़ किया जा रहा है तो इस केस में आपकी जो आउटपुट आएगी ट्रांसफार्मर पे ये हो जाएगी 160 सिक्सटी वोट ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं इनको पहले भी पेपर्स में डिस्कस किया गया है तो आप वीडियो देख सकते हैं वो जाके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सप्रेशन फॉर द पावर डिलीवर्ड टू द लोड बाई अ डी मशीन एक डी मशीन द्वारा जो पावर डिलीवर की जाती है लोड को इनमें से वो कौन सी एक्सप्रेशन है जिससे कि हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं उस पावर डिलीवर्ड को तो आपकी ये है ई इन टू आई ए नेक्स्ट है आपका ये आपका रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं मैं से नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन स्टार्ट हो जाता है ये सेम क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आपका दो हज़ार ग्यारह का जो पंजाब यूनिवर्सिटी लीड पेपर है उसमें रिपीट हुआ है तो वहाँ पर भी देख सकते हैं यहाँ पर केवल वैल्यू चेंज की गई है इन अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर बाइज्ड इन फॉरवर्ड एक्टिव रीजन द बेस करंट इज फोर्टी माइक्रो एम्पियर एंड द कलेक्टर करंट इज टू पॉइंट फोर एट मिली एम्पियर देन द अल्फा इज अल्फा की वैल्यू पूछी गई है तो आइए चलिए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे तो इस क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन में आपका कॉमन बेस का जो करंट गेन है यानी कि अल्फा वो वैल्यू पूछी गई थी आपको आई बी और आई सी की वैल्यू दे रखी है अल्फा की वैल्यू होती है आपकी आई सी बाई आई ई यानी कि कलेक्टर करंट डिवाइडेड बाई एमीटर करंट तो उसके लिए हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना होगा एमीटर करंट वो होता है आपका एमीटर करंट इक्वल्स टू बेस करंट प्लस में कलेक्टर करंट तो दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे और आपकी जो एमीटर करंट की वैल्यू है ये आ जाएगी 2.52 पॉइंट फाइव टू मिली एमपियर नेक्स्ट वी हैव टू डिवाइड कलेक्टर करंट बाय एमीटर करंट दैन टू पॉइंट फोर एट डिवाइडेड बाई टू पॉइंट फाइव टू और आपकी जो करंट गेन है यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू है यह आ जाएगी पॉइंट नाइन एट फोर वन के बराबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ये आपका जे फैट से है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर से है इन एन इन ए एन चैनल जे फैट एन चैनल जे फैट है आपका फॉर द ड्रेन करंट टू बी मैक्सिमम अगर आपका ड्रेन करंट मैक्सिमम है तो जो गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो आपकी क्या होगी अगर आपका गेट जो है ड्रेन करंट आपका मैक्सीम वैल्यू पर है तो उस केस में जो आपकी गेट टू सोर्स वोल्टेज है वो जो है कितनी होगी तो ये आपकी हो जाती है जीरो जब आपकी गेट टू सोर्स वोल्टेज जीरो होगी तभी ड्रेन करंट आपका मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉर्म फैक्टर इन अ फुल वेव रेक्टिफायर इज इक्वल्स टू जो फॉर्म फैक्टर होता है आपका फुल वेव रेक्टिफायर में या फिर एक साइनोसोडल सिग्नल के लिए ये होता है वन पॉइंट वन वन नेक्स्ट क्वेश्चन है 
यह है आपका इन एन आर सी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर हैविंग थ्री स्टेजेस एक आर सी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर है आपका इसमें तीन स्टेजेस हैं द एम्पलीफायर इन ऑर्डर टू सेटिसफाई पार क्वेश्चन क्राइटेरियन शुड हैव मिनिमम गेन यानी कि आपका आर सी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर को वर्क करने के लिए जिस जो कि तीन स्टेज का है क्या मिनिमम क्राइटेरिया आपका अचीव करना पड़ेगा इसमें आपका जो मिनिमम वैल्यू है गेन की वो है आपकी होनी चाहिए ट्वेंटी नाइन के इक्वल या फिर लेस देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द बैंडविथ ऑफ अ सी आर ओ द बैंडविथ ऑफ अ सी आर ओ इज फ्रॉम जीरो टू अप टू ट्वेंटी मेगा हर्ट्स ट्वेंटी मेगा हर्ट्स तक उसकी जो है बैंडविथ है एक सी आर ओ की द फास्टेस्ट राइज टाइम इन अ साइन वेव हैव टू बी एक्यूरेटली प्रोड्यूस्ड बाय द इंस्ट्रोमेंट इज यह आपकी हो जाएगी फिफ्टी नैनो सेकेंड नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है फिर से एन एफ एम सिग्नल विद अ डेविएशन डी इज पास थ्रू अ मिक्सचर एक एफ एम सिग्नल है आपका फ्रिक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल है जिसको कि एक मिक्सचर से पास किया जाता है जिसका डेविएशन यानी कि मॉडुलेशन इंडेक्स आपका डी है एंड हैज़ इट्स फ्रिक्वेंसी रिड्यूस्ड बाई फाइव फोल्ड फाइव फोल्ड से उसकी फ्रिक्वेंसी रिड्यूस्ड कर दी गई है देन जो आपका डेविएशन होगा आउटपुट ऑफ द मिक्सचर पे वो क्या रहने वाला है यह आपका इसमें कोई चेंज नहीं आता है मैंने पहले बताया रिपीटेड क्वेश्चन है ये पिक्चर आप देख सकते हैं सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था ये आपका से डेविएशन रेशो आपकी जो है सेम रह जाएगी यानी कि डी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्री एम्फेसिस से रिलेटेड ये भी आपका जो है एफएम यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉडुलेटेड सिग्नल से रिलेटेड है जिसमें हम प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस करते हैं बेसिकली क्यों क्योंकि जो आपके हाई फ्रिक्वेंसी आपके जो हाई फ्रिक्वेंसी वाली जो ऑडियोज़ होती हैं उन पर नॉइस का इफेक्ट ज़्यादा रहता है क्योंकि पावर उनमें कम रहती है तो उनको हम एम्फेसाइज करते हैं ताकि जो नॉइस का इफेक्ट है वो कम हो सके तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है अ प्री एम्फेसिस सर्किट प्रोड्यूस सॉरी प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा नॉइस इम्यूनिटी बाय एक्स्ट्रा नॉइस जो जो इम्यूनिटी है ये कैसे प्रोवाइड करता है प्री एम्फेसिस तो इसका आंसर होगा एम्पलीफाइंग द हाई ऑडियो फ्रिक्वेंसीज हाई ऑडियो फ्रिक्वेंसीज को एम्पलीफाई कर देता है इससे आपका जो नॉइस का इफेक्ट है हाई फ्रिक्वेंसीज पर वो कम हो जाता है ताकि उनकी पावर को बढ़ा दिया जाता है प्री एम्फेसिस करके एंड फिर डी मोडुलेटर पर जो डी मोडुलेटर सर्किट होता है आपका वहाँ पे हम डी एम्फेसिस यूज़ करके हाई पावर फ्रिक्वेंसीज की जो हाई फ्रिक्वेंसीज हैं उनकी पावर को रिड्यूस कर देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन ए कार्नोफ मैप फॉर एन एट वेरिएबल बुलियन फंक्शन अ सर्टेन ग्रुप कॉरस्पॉन्ड्स टू अ टर्म हैविंग टू लिटरल्स इट शुड बी अ ग्रुप ऑफ ये आपका जो ग्रुप बनेगा ये बनेगा सिक्सटी का नेक्स्ट है अ टेन किलो हर्ट क्लॉक सिग्नल Having a duty cycle of ट्वेंटी फाइव परसेंट इज यूज टू क्लॉक अ थ्री बिट बाइंडरी रिपल काउंटर बेसिकली एक सिग्नल है जिसकी फ्रिक्वेंसी है आपकी टेन किलो हर्च और ड्यूटी साइकिल है आपका ट्वेंटी फाइव परसेंट उसको आपको लगाया गया है एक तीन बिट के रिपल काउंटर में एज अ क्लॉक दैन पूछा गया है वट विल बी द फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूटी साइकिल ऑफ द ट्रू आउटपुट ऑफ एम एस बी फ्लिप फ्लॉप एम एस बी फ्लिप फ्लॉप पर आपकी क्या ट्रू आउटपुट रहने वाली है ये पूछा गया है तो आपको पता होगा रिपल काउंटर पे आपका ये हो जाएगा जो फ्रीक्वेंसी आएगी एम एस बी बिट पर यह आएगी 1.25 पॉइंट टू फाइव किलो हर्च और जो ड्यूटी साइकिल है आएगा 50 परसेंट नेक्स्ट है द स्ल्यू रेट ऑफ एन ओपैम्प इज एन इंडिकेशन ऑफ जो स्ल्यू रेट है आपका ओपैम्प के अंदर वो क्या इंडिकेट करता है ये बेसिकली इंडिकेट करता है द कैपेसिटी टू हैंडल हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स ऑफ एन ओपैम्प नेक्स्ट आपका कंप्यूटर सेक्शन से है हाउ लॉन्ग कैन अ फाइल नेम इन लिनक्स बी लाइनक्स के अंदर एक जो फाइल नेम है वो कितना साइज उसका जो है अलाउड है ये आपका 255 तक अलाउड है नेक्स्ट है आपका एवरी कमांड इन अ लाइनक्स इज लाइनक्स के अंदर हर कमांड क्या है बेसिकली एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम है नेक्स्ट है एक प्रोग्राम दे रखा है आपको मेन फंक्शन स्टार्ट होता है इसके अंदर एक डिक्लेरेशन कर रखी है एक वेरिएबल की फ्लॉट बी इक्वल्स टू पॉइंट सेवन से उसको इनिशियलाइज किया गया है देन एक प्रिंट एफ स्टेटमेंट दे रखी है जिसके अंदर दो बार बी को जिसके अंदर पॉइंट सेवन हमें इनिशियलाइज किया था उसको प्रिंट किया गया है एक बार इसको जो है एज ए आपका इंटीजर प्रिंट किया गया है और एक बार एज ए फ्लॉट प्रिंट किया गया है इसका अंदर आएगा आपका जीरो और सेकेंड केस में आएगा पॉइंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट कन्वर्जन से हमें आपको पता ही होगा कि आपकी ये जो कन्वर्जन्स हैं ये यूज़ की जाती हैं बेसिकली जब हम डिफरेंट टाइप का आपको एक 
इंटीजर जो है डेटा टाइप मिलता है तब अगर एम्प्लीसिट कन्वर्जन की बात करें तो वो कैसे की जाती है ये पूछा गया है इस क्वेश्चन के अंदर तो ये होता है आपका सबसे पहले हम करते हैं अगर इसकी बात करें तो इंट इंट के बाद जो है अनसाइन अनसाइन के बाद फ्लोट एंड देन डबल तो यह आपका जो है रूल है इम्प्लीसिट कन्वर्जन के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ पी इज़ अ पॉइंटर टू एन इंटीजर टी इज अ पॉइंटर टू अ कैरेक्टर दैन साइज ऑफ पी क्वेश्चन ये है बेसिकली कि एक हमें पॉइंटर पी डिक्लेयर किया है जो कि इंटीजर टाइप का है फिर एक और पॉइंटर डिक्लेयर किया है टी जो कि कैरेक्टर टाइप का है फिर जो साइज है पॉइंटर पी का जो कि इंटीजर टाइप का है वो पूछा गया है तो ये बेसिकली जो साइज़ होगा आपका पॉइंटर पी और पॉइंटर टी दोनों का ही इक्वल रहने वाला है यानी कि सेम साइज एज ऑफ साइज ऑफ टी के ही इक्वल आएगा ये नेक्स्ट है आपका आपको पता है मैक्रोज हम जो हैं यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज के अंदर तो ये पूछा गया है द यूज़ ऑफ मैक्रो इन द प्लेस ऑफ फंक्शंस क्या उसका जो है फ़ायदा रहता है बेसिकली होता क्या है कि जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो तो जो है रिड्यूज़ हो जाता है लेकिन जो कोड का साइज है वो बेसिकली इंक्रीज कर जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा डी इंक्रीज इज कोड साइज एंड रिड्यूज इज एग्जीक्यूशन टाइम नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे है ए एर बी इज सिंटेक्टिकली करेक्ट इफ ये जो है आपका करेक्ट होगा कब अगर ए जो है यहाँ पर आपका पॉइंटर टू स्ट्रक्चर है और बी जो है क्या है फील्ड है तो आंसर हो जाएगा आपका डी कि अ इज़ अ पॉइंटर ए इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर एंड बी इज़ अ फील्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ स्टेटमेंट एफ सिक इसके अंदर तीन वैल्यूज़ हैं आपकी एफ पी जीरो एल और जीरो मीन्स तो इसका क्या मतलब होगा यहाँ पे ये बेसिकली एफ पी जो है एक फाइल पॉइंटर है एंड ये बाकी क्या लोकेट करते हैं पोजिशन द रीड राइट हैड एट द स्टार्ट ऑफ द फाइल स्टार्ट ऑफ द फाइल पे रीड राइट हैड की पोजिशन बता रखी है और एफ पी आपका एक जो है फाइल पॉइंटर है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एक्स इज एन एरे ऑफ इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ एम परसेंट एक्स आई एक्स अगर एक एरे है बेसिकली इंटीजर्स का तो यहाँ पे आपका ये एड्रेस करके जो है पूछा जाता है अगर प्रिंट करवाना होता है तो ये हो जाता है आपका ये किसके इक्वेलेंट है एक्स प्लस आई के इक्वेलेंट है नेक्स्ट है प्रोग्रामिंग का लास्ट क्वेश्चन है आपका चूज द करेक्ट स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट आपको इनमें से चूज करनी है तो बेसिकली अगर एक स्ट्रक्चर की बात कर रखी है तो स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो इन एस्ट्रक्ट द एक्सेस कंट्रोल इज पब्लिक बाई डिफ़ॉल्ट स्ट्रक्चर का जो एक्सेस कंट्रोल है वो पब्लिक होता है बाय डिफ़ॉल्ट जबकि अगर एक क्लास की बात करें तो वो आपका जो है क्या होता है प्राइवेट होता है तो ये बात बिल्कुल गलत है और ये सेकंड ऑप्शन देखें तो ये प्राइवेट बता रखा है ये भी गलत है ये भी तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नेक्स्ट है आपका मैकेनिकल सिविल सेक्शन स्टार्ट होता है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैकेनिकल और सिविल सेक्शन से द मैक्सिमम पॉसिबल थर्मल एफिशेंसी ऑफ अ हीट इंजन वर्किंग अंडर 27 डिग्री सेल्सियस एंड 320 डिग्री सेल्सियस तो मैक्सिमम पॉसिबल जो थर्मल एफिशिएंसी होगी एक हीट इंजन की जिसको कि एक टेम्परेचर रेंज में वर्किंग करवाया जा रहा है तो ये आपकी जो एफिशिएंसी होगी उस थर्मल इंजन की ये हो जाएगी आपकी 50 परसेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर एट इट्स सेचुरेशन टेम्परेचर टू गेट कन्वर्टेड इन ड्राई स्टीम एट द सेम टेम्परेचर इज़ कॉल्ड इसको हम बेसिकली बोलते हैं लेटेंट हीट यानी कि जो हीट एब्जॉर्व की जाती है वाटर द्वारा एट इट्स सेचुरेशन टेम्परेचर ताकि उसको कन्वर्ट किया जा सके ड्राई स्टीम में नेक्स्ट है फॉर द सेम कंप्रेशन रेशो द एफिशेंसी ऑफ ड्यूएल कम्बक्शन साइकिल इज सेम कंप्रेशन रेशो अगर रखी जाए तो जो एफिशेंसी होगी ड्यूएल कम्बक्शन साइकिल्स की वो क्या होगी आपकी ये रहने वाली है आपकी लेस देन द ऑटो एंड ग्रेटर देन द डीजल साइकिल जो ऑटो साइकिल होता है उससे लेस देन और डीजल साइकिल से आपका ग्रेटर देन होगी लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देर इज़ नो जोमेट्रिकल डिस्टिंगशन बिटवीन द स्ट्रीम लाइन पाथ लाइन एंड स्ट्रिक लाइन इन केस ऑफ बेसिकली आपका इनमें से कौन सा फ्लो है जिसके अंदर आपका जो स्ट्रीम लाइन है पाथ लाइन है और स्ट्रिक लाइन है उसमें कोई भी जोमेट्रिकल डिस्टिंक्शन नहीं देखने को मिलती है तो ये होता है आपका स्टडी फ्लो के अंदर कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं होती है इन तीनों में यानी कि स्ट्रीम लाइन में पाथ लाइन में और स्ट्रेक लाइन में नेक्स्ट है आपका द रेंज फॉर कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज फॉर ए वेंचर मीटर इज यहाँ पे आपकी कोफिशियंट ऑफ डिस्चार्ज की रेंज पूछी गई है तो इस रेंज की अगर बात करें तो ये होती है आपकी पॉइंट नेक्स्ट है 
बर्नोलेज इक्वेशन डील्स विद द कंजर्वेशन ऑफ जो बर्नोलेज इक्वेशन है ये किसके साथ डील करती है ये बेसिकली आपकी डील करती है इनमें से कोई नहीं है एक्चुअली सिक्सटी सिक्स का सॉरी जो बर्नोलेज इक्वेशन की अगर बात करें हम तो ये आपकी जो है डील करती है किसके साथ एनर्जी के साथ डील करती है आंसर हो जाएगा आपका सी नेक्स्ट है टू वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल हैव लेंथ इन द रेशो वन रेशो टू एंड देयर रेडियाई आर इन द रेशो वन रेशो अंडर रूट टू इफ दे आर स्ट्रेच बाय अप्लाइंग इक्वल फोर्सेज द इंक्रीज इन देयर लेंथ विल बी यानी कि दो वायर हैं जिनकी जो लेंथ है वो एक रेशो दो में है उनके जो रेडियाई हैं वो वन रेशो अंडर रूट टू में है उनको अगर स्ट्रेच करके एक इक्वल फोर्सेज अप्लाई करी जाती है दोनों पे तो उनकी लेंथ जो इंक्रीज होगी वो अब किस रेशो में रहेगी ये आपकी हो जाएगी किस रेशो में वन रेशो वन में नेक्स्ट है इन अ सिंपली सपोर्टेड बीम कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लॉड ऑफ थर्टी किलो न्यूटन पर मीटर ओवर द होल स्पैन स्पैन ऑफ फोर मीटर द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल्स टू तो आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ये हो जाएगा सिक्सटी किलो न्यूटन मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन है द शाफ्ट ए एंड बी आर मेड ऑफ सेम मटीरियल द डायमीटर ऑफ शाफ्ट बी इज ट्वाइस दैट ऑफ शाफ्ट ए द रेशो ऑफ पावर विच कैन बी ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट ए टू दैट शाफ्ट बी इज यानी कि दो शाफ्ट हैं जो कि सेम मटेरियल की हैं जो डायमीटर है आपका शाफ्ट बी का वो ट्वाइस है दैट ऑफ द शाफ्ट बी तो जो रेशो ऑफ पावर जो ट्रांसमिट की जा रही है शाफ्ट ए के द्वारा बी पर वो जो है किस रेशो में होगी तो ये होगी आपकी वन बाय एट में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यह है आपका कैलविन्स प्लैंक्स लॉ से रिलेटेड द कैलविन प्लैंक्स लॉ डील्स विद जो आपका कैलविन्स प्लैंक लॉ है ये आपका जो है डील करता है बेसिकली किसके साथ कंजर्वेशन ऑफ हीट इनटू वर्क नेक्स्ट है आपका द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर फ्रॉम लीव्स प्लांट्स इज टुवर्ड्स अ तो बेसिकली जो लीव से जो वाटर आपका लूज होता है उस प्रोसेस को हम जो है क्या बोल देते हैं इसको हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेल्फ प्योरीफिकेशन ऑफ स्ट्रीम इज रिटार्डेड बाय जो सेल्फ प्योरीफिकेशन है आपकी स्ट्रीम की वो किससे रिटार्डेड होती है आपकी ये हो जाएगा आपका हायर टेम्परेचर से नेक्स्ट है द पोल्यूशन द पोल्यूशन ऑफ द पोल्यूशन ऑफ एयर ड्यू टू स्मोकिंग बाय अ पर्सन इज कॉल्ड अंडर एक पर्सन जो कि स्मोकिंग कर रहा है उसके द्वारा जो पोल्यूशन किया जा रहा है वो किसके अंडर आता है यह आता है आपका पर्सनल एयर पोल्यूशन के अंदर सो सिंपल क्वेश्चन नेक्स्ट है वट टाइप ऑफ नॉइस कैन बी अपडेटेड बाय प्रोवाइडिंग लाइनिंग ऑन वॉल्स एंड सीलिंग विद साउंड एब्जॉर्बिंग मटीरियल्स तो ये आपका जो है रिफ्लेक्शन नॉइस जो है उसको हम इसको अवॉइड कर सकते हैं लास्ट क्वेश्चन है आपका ट्रोपोस्फेयर से रिलेटेड ट्रोपोस्फेयर इज वट ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोअर मोस्ट एटमोसफेरिक जोन कई सारी पांच छह लेयर होती हैं हमारे एटमोसफेयर में तो ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछा गया था तो ये था आपका 2014 का पी यू लीट का पंजाब यूनिवर्सिटी लीट का पेपर तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और प्रीवियस वीडियो को भी आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके और जीनियस कोचिंग सेंटर का टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन करें इन सभी पी के लिए और इनके आंसर्स के लिए भी थैंक यू फॉर वॉचिंग